。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨！怎么，朱飘逸？现在反悔还来得及躲得及时。
，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果……再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道我是扫王为了报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊！你
安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。
，最后那一招太帅气了。下面出场的是马宁儿，对，五十铃。宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好，只是我发现你有两处失误。哪两处啊？第一。有所转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的。第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘逸，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。现在你攻我守，好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。国内，在众多参赛者中，你觉得谁最有可能打入决赛？马宁儿、陈如风，你有把握打败这两个人吗？嗨，很好。比赛开始。陈如风，获胜。
，马尼尔获胜。你的判断没错，嗯，进入决赛的正是马宁儿和陈如凤，一个是鹰爪功，一个是太极拳。这场比赛你要仔细观察，太极拳是中国人引以为豪的拳法，蕴含着极大的内涵。如果让太极拳登上了巅峰，势必会对我们的计划造成很大阻碍。而鹰爪功，简单直接，这样的武功，浅显易学，不易树立威望，最适合做我们的牺牲品。你认为谁获胜的可能性大呢？马宁儿。嗯，我也是这么认为。马宁儿，希望你不要令我失望。师傅，什么事？师兄他参加国术大赛，打进决赛了。您看发来的电报。哎，如风这小子，总算是有所成就了。师傅，我去告诉如雨姐。好。如意姐，我来吧，这太危险了。哎呀，没事儿，你小心点儿啊。好。哎，要不你把这银耳粥给喝了？哎呀，我都跟你说了，我不想喝。你看你们每天不是给我喝汤啊，就是给我喝药的。我现在都这么胖。哎，要不你把它喝了，我不告诉别人。我，哎，喝了吧。嗯。啊！你傻呀！换灯泡这么危险的事情，能让如玉姐亲自来吗？来，如玉姐，我扶你下来。哎呀，没事儿，慢点。我又没有到生活不能自理的程度，别为我瞎操心啊！哎，谁叫我们都是太极门的人呢？我们还等着孩子出生啊，叫我们舅舅的。哎，对了，师兄打进国术大赛决赛了。真的吗？飘逸哥进决赛了？啊，不是飘逸师兄，是如风师兄，他参加国术大赛，打进决赛了。哇，师兄好厉害！那然后呢？然然后没有然后啊。他，他也没有跟你说别的吗？比如，飘逸哥最近怎么样啊？迎春姐怎么样啊？他什么都没说啊。没有。他怎么这样啊？只说自己，也不说说别人的情况，好像我很担心他似的。师傅，明天就是决赛了。您放心，我一定会拿到冠军。到时我会将您教我的武术发扬光大。思路，真希望你没有死。真希望你能看到我拿到冠军的那一刻，看到我。一步步把梦想变为现实。我想让你知道，你没有爱错人。如风，马宁儿擅长快速密集的进攻。你一定不能乱了阵脚。我明白，其实输赢根本就不重要，我能打进决赛就已经很满足了。但是我一定要借此机会，好好教训一下马宁儿。
马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛。下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上。嗯，加油。马宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。你怎么来了？我怎么不能来呀、啊？张凌海已经死了，让我远离上海的理由不存在了。难道你忘了，你不仅是张凌海的人，你还是黑龙会的人吗？如果被他们知道了你还在上海，肯定不会放过你的。和你在一起，我怕什么？我这次来了，就不会再走了。什么？我不是，一时冲动。我
朱飘逸他们都误会你，可是你知道，我和他们不同，我是真的理解你。你太小看我了，我不需要你的理解。还有，不要再跟我提朱飘逸，他是死是活，跟我一点关系都没有。那黑龙会呢？他们一直只是把你当做一枚棋子，你陷进去是迟早的事情，而且，之前你已经被他们利用过了。那只是一次失误，我发誓，再也不会和他们有任何瓜葛。你，难道你就想这样一个人吗？对，我就是想一个人，而且我很享受一个人的生活。我知道你喜欢我。不过我对你的感觉，就仅仅只有同病相怜而已，没有其他的。那你总需要一个人来照顾你吧？不要再说了，我不需要任何人。你赶紧走吧。大家都给我听清楚！我不管你们以前学的是什么拳，跟的是什么师傅。今天，既然是我来教大家习武，就必须要接受我的规矩。我的话，有没有人反对？好，既然没有人反对，就代表全都同意了。习武，不是过家家，更不是儿戏。我看你们以前的教练把你们都教坏了，什么强身健体、以德服人、修身养性，这种软绵绵的虚话，我以后都不想再听到。我告诉你们，如果不能快、准、狠的击倒对手，那说什么都是空话，知道吗？好，现在开始跟着我练，准备，一、二、三、四、五、六、七、八。这叫、就是、什么马步？啊！以前师傅是这么教你们的吗？马步要蹲下去一点，给我从头练。来，回到原位。继续练。我没说停，谁都不准休息。不吃苦是练不出真功夫的。够了，你这是在折磨我们，不是在教我们功夫。你刚才说什么？好大的胆子，竟敢这样跟师傅说话！哪有像你这么交拳的？之前朱飘逸朱师傅就没这么要求过我们，更别说不许提修身养性、以德服人这样的话。啊啊、你们看到没有？以后不准在我面前提“朱飘逸”三个字，否则这就是下场。我才是全国国术大赛的冠军，陈家沟太极拳不是照样败在我手下了吗？大家看清楚没有？这个才是真正的功夫。还有谁不服的？没有就给我继续练。我没说停，谁都不许休息。起来，继续练我不是要你走了吗？你还在这边干嘛？我知道，对你的留恋是徒劳的
离开之后，我像是失去方向了的鬼魂，我也不知道应该去哪儿。你只要不在上海待着，你爱去哪儿去哪儿。爱去哪儿去哪儿。你为什么留在这儿？你不就想跟你心爱的人在一起吗？我为什么不行？你为什么一定要赶我走啊？因为现在的局势根本不允许你留在这里。你留在这边只会被我牵连吗？那那你也走吧，要不你带我一起走，我们远走高飞，去一个没有人打扰的地方，重新开始。我是不会走的，我要留在这边，弥补我犯的错。我答应过师父，要好好孝敬他。我也答应过思路，要照顾他一辈子。如果我抛弃他们的话，我会生不如死的。你不要犯傻了，他们已经不在了。如果你觉得对不起他们的话，你更应该好好的活着呀。活着对我而言，不是一种解脱，而是种折磨。如果你真的在乎我的话，你就代替我好好的活下去，好吗？好，我走。这次走了以后，我就不会再回来了。你还有什么要说的吗？如果可以的话，我想请你帮我一个忙。你说吧。有一个人被我伤害的很深，我想跟他说声对不起。实在没有勇气见他。这个人就是陈如雨吧？哥哥，这个月我们富山株式会社的利润是下降的，根本原因在于我们为了打击大和沙场和罗氏药业而采取的低价策略。嗯。损失这点利润，不足为喜。我们的真正理想，是为了未来的战争做好一切准备。唯有如此，军人才会得到重视。我们家族曾经拥有的军人尊严和荣耀，才会得以恢复。妹妹。我们并不是为了什么大日本帝国，而是为了我们宫崎家族。有些口号，只是说给外人听的。我明白，哥哥。大和沙场和罗氏药业的事情进展的怎么样了？有了朱飘逸等人的撑腰，这两家工厂的态度突然强硬起来，所以我们进展十分缓慢。嗯，不一定每一件事。都要我们亲自去做，用中国人打击中国人才是好办法。那个马宁儿最近怎么样？他拿了国术大赛的冠军之后，就留在国术馆当了总教练，对我们的诚意似乎不感兴趣。还要努力争取啊！这个马宁儿看来是给他的诱惑还不够，你再想想办法。马宁儿无论如何都是有用的。如果他同意帮我们对付工联会是一种价值，他要不同意，他还有另一种价值。你去把河内叫过来。是需要好好研究一下马宁儿的武功。为了我大日本帝国的利益，也许有一天，你会和他有一场公开的较量。你只能赢不能输。至于时间嘛，我来给你安排。陈馆长。
你让我见的到底是什么样的朋友啊？哎呀，马教练，不是跟你说了吗？一会儿见面，自然就会知道了。别着急啊。哎，来来来，喝杯茶啊。陈馆长。哎，武小姐。哎，您说的朋友就是他，你们不是很熟吗？对不起，我没兴趣。哎，宁儿，哎呀，哎，这位是方子小姐，这位就是大名鼎鼎的国术大赛冠军马宁儿先生，见过马先生。这位是国术馆陈馆长，见过陈馆长。哎，我刚想起有件急事儿。你跟武小姐好好聊啊，我先走了。哎，陈馆长慢走。马先生，实在多有得罪了。不过如果不用这种办法，恐怕我连您的面都见不着。请坐。我很忙，没什么时间，有话快说吧。马先生要赶时间吗？是不是家住的太远了？没关系，马先生您请看。这所房子位于上海最好的路段，离国术馆不到一里地。现在它属于您了，还有我们美丽的方子小姐。如果马先生您不嫌弃，她也属于您了。方子小姐美丽温柔，善解人意，她能把你的生活照料得无微不至。所谓英雄配美人嘛。像马先生现在这样的成就和身份，怎么能没有这些呢？如果马先生对这些都不感兴趣，那么请看下面的，这些都属于您了。房子、女人、金钱，这些男人最爱的东西你都搬出来了。不过我好奇的是，我对你究竟有什么价值？值得你下这样的重担？那我就直说了，大河沙场和罗氏药业，我们富山株式会社志在必得。其实之前我们和他们的合作是很顺畅的，不过你也知道，由于朱飘逸他们的工联会从中阻挠，破坏了我们和贵国工厂的正常合作，所以……所以你想利用我去对付工联会？坦率的说，是这个意思。对不起，我现在一心只想好好教拳习武，没这个兴趣。再说你用这些条件，完全可以请到上海任何一个人来帮你做这件事情，为什么非要找我呢？因为你最了解朱飘逸，而朱飘逸就是工联会的始作俑者。而且我还知道，你跟朱飘逸本来就有私人恩怨，所以你才是最合适的。马先生，我真的很有诚意，期待与你的合作。我是不会跟日本人合作的，失陪。马先生，马先生，你等等。马先生，马先生，你等等。马先生，你等等。马先生，你等等。哎。马先生，那我先走了。如芳，你带他们先进去坐坐。好，那我们先走吧。宁儿，不要跟日本人搅在一起。如果我非要搅在一起呢？你能不能不要说赌气的话呢？我没有赌气，啊，你不也看到了吗？刚才我就和日本人在一起啊。但问题是，你能拿我怎么样？我觉得吧，马年跟日本人一定是有勾结的。今天我们都看到了，他跟武林在一块儿，这亲眼所见还能有假吗？眼见的不一定是事实。还是等查清楚，再下结论吧。听你这意思，好像是在帮马尼尔说话
，他是什么人你又不是不清楚。正是因为我清楚他是什么人，才会这样说。马宁儿虽然做了很多错的事情，但是我知道一点。他绝对不会被日本人摆布的。虽然我们见到他跟日本人在一起，但是这并不代表他跟日本人勾结。我觉得最大的可能就是日本人想利用他。飘逸说的有道理，我以前也和武林在一起，也被他利用过。难道我跟日本人就有勾结吗？而且武林这个人我很了解，他最擅长利用别人的弱点来达到自己的目的。这么说来。我们担心的并不是马宁儿本身有多坏，而是日本人在利用她做坏事。哥哥，马宁儿她并不吃我那一套，房子、金钱、女人，她都跟没看见一样。哥哥，恕我直言，马宁儿她就是个自大的人，诱惑对她来说反而会起反作用。测试出他的自大就是一种成功，我会用他的自大来打败他自己，那就没必要再在这方面花费力气了。马上执行预定方案，从日本大量调集布匹和药品运到上海，低价抛售，直到大和沙场和罗氏药业主动求饶为止。是。不过一定要交代下去，要严格看守好仓库，免得被人抓到把柄。尤其是工联会的人，是，我知道了。那么，下面我们该如何对待马宁儿呢？<笑>马宁儿接下来的作用，只是如何败给河内京的问题。一位中国国术大赛冠军，却被日本空手道给打败了。无论是对于推广空手道，提高侨民在上海的地位。还是全面打击中国人的自信，都是件极有意义的事。到了那个时候，马宁儿就什么价值都没有了，我们的话题中将不再会有他的名字。不管别人怎么说，我是不会相信你和日本人会有什么合作的，我也不会阻止你和日本人的普通交往。但是，我只想提醒你一句：千万不要被日本人利用。朱飘逸，我问你，从小到大我被谁利用过？宁儿，我从来没有怀疑过你的聪明智慧。但是当初迎春是怎么被武陵所利用的，你是知道的。真正的利用，是在不知不觉当中。好，我接受你的提醒。你现在可以走了吧？其实，我还是很希望你能去工联会的。听如风说，现在国术馆的馆长陈明，跟日本人走得很近。实话告诉你吧，日本人确实是想拉拢我，但被我拒绝了。没想到你们也想拉拢。我马宁儿何德何能能让你们都过来找我？但我跟过去不一样了。现在的我，只想安心在国术馆里，交权习武。其他什么事我都没兴趣。竟然让客人先到，实在是惭愧啊！这里是中国，所以您才是客人。我先到是应该的，请坐吧。好。请坐。听说朱先生是太极拳的高手，但是说话却如此犀利，倒是出乎鄙人之预料。是一语中地，还是纳辩之言，是看对方而定。说得好。中国虽然地大物博，资源丰富，但是在吃喝上，却显得浪费。鄙人实在是不习惯，所以就请朱先生品茶。这里有贵国的西湖龙井、闽南的铁观音、闽北的大红袍，还有云南的普洱。看来宫崎先生
，对中国的茶叶很熟悉啊。鄙人喜欢研究中国的一切。中国，曾经是日本的老师，可现如今这位老师，却远远的落后于他的学生，真是让人遗憾呐、啊。我们中国人说，一日为师，终身为父。那不知道宫崎先生觉得应该怎么对待我们中国这位老师呢？这里有贵国的西湖龙井，还有闽南的铁观音，闽北的大红袍，还有云南的普洱。看来宫崎先生对中国的茶叶挺熟悉的。哈，鄙人喜欢研究中国的一切。中国，曾经是日本的老师，可现如今这位老师，却远远的落后于他的学生。真是让人遗憾呢。哦，朱先生，您要喝什么茶呢？哼，不用了，我自己带了茶。刚才你说的那些都是好茶，但是不是中国茶的全部。这是闽东的白茶，不炒不揉，更接近茶的原味。哦，倒是。头一次听说。来，宫崎先生嗯，醇厚鲜爽，毫香扑鼻，很妙，很妙。您喜欢研究中国，但不能说很了解中国。就像这白茶，它就在您的了解之外。我们中国人说“一日为师，终身为父”，那不知道宫崎先生觉得应该怎样对待？我们中国这位老师呢？呃，<笑>今天请朱先生过来，主要是想和您谈一谈合作的事情。合作的事情？是的，我们不妨打开天窗说亮话。现如今，南方的军队已经进入了浙江，上海工商界是人心浮动。我富山株式会社对一些工厂的收购，完全是出于保护，而不是侵吞。这朱先生，可能是误会了。嗯，如果朱先生能够停止阻拦，那么，您有任何的需要，鄙人都将尽全力予以帮助。宫崎先生，如果是公平、互利的买卖。我不会干涉，但是，如果是强买强卖的话，那对不起，我不可能坐视不理。朱先生，鄙人已经表达了我的善意，请您三思。谢谢您的善意，我也表达了我的意思，也请您三思。朱先生，大和沙场和罗氏药业，我是吃定了。宫崎先生，对不起，你不但吃不到，还得把之前那些都给吐出来。朱先生，如果我们做不了朋友，那可就是敌人，你可要想好。朋友、敌人。不是由我来决定的，是看你。告辞，不送。
宫崎得不到大和沙场和罗氏药业，是不会善罢甘休的。刘叔，我建议多派点人看好这两家企业，免得那帮日本人又来捣乱。你说的很有道理。这样，我现在安排如风去办这件事情。很痛吗？不会啊，不痛啊。答应我，以后千万不要单独行动。武陵那一帮人，不是那么简单的。我只是想帮你多分担一点，我不想你太累了。那答应我没有？答应你什么呀？不要再单独行动了。嗯，好吧，那。那你也要答应我，我答应你什么？答应我，你也不可以单独行动。那不行，有些事情太危险了，是我们男人做的嘛，我怎么可能答应你呢？那到底现在说来说去，到底是你听我的还是我听你的吗？当然是你听我的了。我怎么能听你的呀？那这样吧，那大事情听我的，那其他事情都听你的好不好？不行。哎，哎呀，你看，很痛吧？那亲一个吧，你干嘛？那咬一个吧，不要，亲一个吧，疼疼疼啊！陈馆长，马宁儿现在如何？哦，你说他呀，他本身一个浪子，失去了张连海这个靠山以后，后来凭借自己的本事赢取了全国国术大赛，现在在馆里当上了总教练，为了表现自己的实力，还挺卖力的。我需要一场新的比赛，由他来挑战马宁儿。河内，嗯，你有几成胜算？打赢他，不难。打赢马宁儿这事儿不难，可是要马宁儿应战这事儿难啊。陈馆长，这就是我请你来的原因。陈馆长，请笑纳，我只要一个结果，让马宁儿迎战。宫崎先生，这钱是好东西，金钱没有国界，就像我这个人一样，什么爱不爱国的空话我从来不谈，只是这是你我之间的交易。马宁儿这一世，您给的钱是不是有点多呀？<笑>陈馆长。我喜欢你这样的人。如果所有中国人都像你这样，事情就好办多了。既然是交易嘛，就不是一次两次。我们之间的合作是长期的，所以，请你收下吧。好，有宫崎先生这句话，马宁的事儿就包我身上了。很好。武陵，你要发动上海大校所有报纸。集中报道河内挑战中国国术大赛冠军马宁儿这件事，越热闹越好。明白，哥哥，我一定会办好这件事。河内，嗯，你明天就带人到国术馆，向马宁儿正式下挑战书。嗨，一、二、二、二、三、二、四、二、五、二、四。好，大家休息会儿。哎，马教练，马教练，喝口水，辛苦了，让他们自己练呗，大热天的。谢谢馆长，学八极拳不是儿戏，既然我担任了总教练，就必须对得起这个位子，还是由我来吧。好，谁是马宁谁是马尼尔啊？我就是。我们大日本空手道高手河内京正式向你发出挑战。嗯，你就是河内京。你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你的懦夫
。喂，你住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住手！住
，良禽择木而栖。以你的才华，担任一个区区的武术教练，实在是可惜啊。人各有命，如果没别的事的话，我先告辞了。慢着，马尼尔先生。如果你能在与河内的比赛中主动败给他，你不但能保全性命，而且还有我富山株式会社副会长的位子在等着你。你是说让我打甲醛？好，这么说也可以。只要你接受我的条件，我们就可以共同对付朱飘逸。你失去的一切。还可以从他那儿再夺回来，何乐而不为呢？原来你打的是这个如意算盘。我告诉你，我对你这个副会长的位子根本没兴趣。我会跟他来一场公平公正的比赛，这个甲醛是不可能打的。马宁儿，你不是河内的对手，我看你有才华，这么做也是保护你。你现在后悔还来得及，一旦你走出这扇门，可就迟了。我马宁儿从来就不知道什么叫后悔。哼，不愿意降服的烈马，跑再快也没有用。河内，这场比赛该怎么打？你明白吗？明白。马宁儿为什么会接受这样的挑战呢？马宁儿争强好胜，接受挑战也是情理当中的事情。他好不容易才拿到国术大赛的第一，刚刚在国术馆站稳脚跟，就算再争强好胜，也不应该那么轻易就接受日本人的挑战。这里面一定有问题。飘逸，你们都看见了吧？这全上海的报纸都登了，马宁儿已经接受了日本人河内京的挑战，三天之内就在国术馆开打了。能这么快把消息铺遍整个上海的人，没有几个人。这事儿肯定是武林干的。这正是我担心的。日本人这样做，肯定是别有用心。不行，我要去找马宁儿。哎，现在已经晚了，报纸都登了。再说你找马宁儿，他也不一定听你的。不管他听不听，总要试试吧。哎，师傅。思路，如果你们能亲眼看到我打败河内京，该有多好！宁儿，你又来找我做什么？我的确不该来。但是你跟河内京的比武太重要，我希望你到时候不要用鹰爪攻，因为空手道是刚猛的，你的鹰爪攻也是刚猛的，你这样硬碰硬，恐怕没有什么优势。我真的不想看到你，麻烦你可不可以马上离开这里？我只是想帮你，以我对空手道的认识。以刚克刚，不如以柔克刚。我希望你能发挥八极拳的优势。如果再能融合太极拳的四两拨千斤，对你一定有帮助的。我用太极，还四两拨千斤？朱飘逸，你是来向我炫耀的吧？我用不着你指点，也可以打败河内京。给我滚！我的话，你考虑一下吧。我是想你赢，告辞。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手。河内京。
挑战国术馆总教练，全国国术大赛第一名，马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内经不怎么样，但却是招招致命啊！小易，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？送他去医院。好，来。你站住！你，什么地干活？我不是来干活的，我是来送信的
，愣着干什么呀？赶紧去通报去！啊。你，在这等着。你，进去吧。进。哟，又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了。啊，要不要我帮你除除妖气啊？啊？还有你，大鲸鱼。哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书，看我干什么？啊？没见过帅哥啊？啊？怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时：十、九、八、七。六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布。比赛开始。
宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我。来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在。我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。
全论云淡，根本固；而枝叶如云，黑其根，而枝叶自茂。根本固，源流润，被其充实，如长江之流水，滔滔不绝，取之不尽，用之不完。有来源，有去处，自然会尽大无穷，顺随自然，产生威力惊人的积极效果。